ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ട്രയാങ്കിൾസിലെ എക്സാം സ്പെഷ്യലിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള എന്ന് നോക്കാം ഇത് ഗിവൻ ഫിഗർ ആംഗിൾ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ ബി എ ആൻഡ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഇ എ ബിയും ആംഗിൾ ഇ ബി എയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഇ എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇ എ ബി അപ്പം ഇ ആംഗിളും അതേപോലെ തന്നെ ഇ ബി എ ഇ ബി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ബി എ അപ്പം ഇ ആംഗിൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി അതായത് ദ ഇത് ഇ എ സിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇ ബി ഡിയും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എ ഡിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണ് ദ ഈ സൈഡ് ഇ എ ഡിയും അതേപോലെ ഇ സൈഡ് ബി സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വേണം നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ടു പ്രൂവ് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആളെ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും വരുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി സി ടി റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എ ഡിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അപ്പം ആ ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്കൊന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം എ ഡിയും ബി സിയും വരുന്ന സൈഡുകൾ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ദാ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെടുക്കാലോ ബി എ ഡി ദ ഈ ട്രയാങ്കിൾ മിസ് സ്കെച്ച് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ഇത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ബി എ ഡി അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഇത് എ ബി സി എടുക്കാം അതായത് കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം പ്രൂഫ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ബി എ ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കറിയാലോ ഇവർ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് മിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് ഇവർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പം ഈ സൈഡുകൾ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കണ്ടീഷനുകൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം നോക്കിയ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ബ്ലൂ സ്കെച്ച് ഇതാ കണ്ടോ നമ്മളിതാ ഈ ഒരു എ ബിയുടെ അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അതേപോലെ റെഡ് സ്കെച്ചിൻ്റെ ലൈനും എ ബിയിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് ഇത് ആ എ ബി ഡി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും എടുത്ത് വരയ്ക്കാം ആ ബി എ ഡി ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സി ഇപ്പം മിസ് എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ രണ്ട് ഇതിനകത്തും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് ഓക്കെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഇതേ നോക്കിക്കേ ഇതാ ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് എ ബി ഇതാ മിസ് വരച്ച അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിലും ഉണ്ട് എ ബി അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അവർ കോമണും ആണെന്ന് അപ്പം ഇവിടെ എ ബി എന്നല്ല ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നെയിം കിടക്കുന്നത് ബി എ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എ ബി എന്ന് തന്നെ കോമൺ ഇപ്പോൾ എ ബി സിക്കൾ ടു എ ബി കോമൺ എഴുതി വെച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അടുത്ത ഇനി ഏതാ വേണ്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി നോക്കി എ സി ഇതാണ് എ സി സൈഡ് അടുത്ത ബി ഡി സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അത് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ബ്ലൂ ലൊരെണ്ണം വന്നു റെഡിൽ അടുത്ത സൈഡ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എന്തായിരുന്നു എ സി എസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ബി എ ഡി ആണ് അപ്പോൾ
ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളത് എന്താണെന്നറിയാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഇ എ ബി എസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ ബി എ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആംഗിൾ ഇ എ ബി ഇ എ ബി നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇ എ ബി അതിതാ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ആണല്ലോ അത് നമ്മുടെ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ റെഡ് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാവേ ഈ റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏത് ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് ഇതാ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ സി സോറി ബി എ സി കണ്ടോ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ അപ്പൊ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അയ്യോ സോറി തെറ്റിപ്പോയി ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി എ ബി സി ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ണ്ടല്ലോ ഈ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഡ് ട്രയാങ്കിളിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ ആംഗിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നെയിം എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ആംഗിൾ ബി എ സി കണ്ടല്ലോ അത് എന്തിൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആംഗിൾ ഇ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഇ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ആംഗിൾ ഏത് ട്രയാങ്കിളിനകത്താണ് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതേ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ നീല് സ്കെച്ച് വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിനകത്താണ് ആ ആംഗിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ആംഗിളിൻ്റെ നെയിം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ആംഗിൾ എ ബി ഡി എന്നായിട്ട് മാറും അല്ലെ അതായത് ദ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടോ മീൻസ് ഈ കളർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ അതായത് ആംഗിൾ എ ബി ഡി മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മിസ് ആ ആംഗിൾ ചൂസ് ചെയ്തേന്നുള്ളത് അതായത് ഒന്നും കൂടി മിസ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ആംഗിൾ ഇ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ ബി എ എന്നൊരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് മിസ് നേരത്തെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ട്രയാങ്കിളിനകത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് ഈ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ സ്കെച്ച് വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ാണ് അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആംഗിളിന്റെ നെയിം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂല പിന്നെ അത് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ബി ഡി എന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ നെയിം നോക്കി വേണം നമ്മൾ ആംഗിളിന്റെ നെയിം എഴുതാൻ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ദേ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം റെഡ് ട്രയാങ്കിളിലാണ് അടുത്ത ആംഗിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇ എ ബി എന്ന് നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇ എ ബി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം എങ്ങനെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യണം ബി എ സി എന്ന് വേണം നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആംഗിളിൻ്റെ നെയിം എഴുതുമ്പോൾ ആംഗിൾ ബി എ സി എന്ന് വേണം എഴുതാൻ അല്ലാതെ ആരും എടുത്തു വെച്ച് ആംഗിൾ ഇ എ ബി എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ ബി എ സി ബി എ സി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് എവിടെ നിന്നാ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫ്രം ആംഗിൾ ഇ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ ബി എ ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എന്താണെന്ന് പറയാം കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം എന്ത് റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവേ മിസ് ഇതാ ഈ ബ്ലൂ സ്കെച്ചിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അയ്യോ ബ്ലൂ സ്കെച്ച് ആകെ കൊളായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് റെഡ് സ്കെച്ചിൻ്റെ നോക്കാം അതിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കോമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഇക്വൽ ടു എ ബി പറഞ്ഞു ഇ ആംഗിൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഇ എ സിയും ബി ഡിയും ഈക്വലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ആ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം സൈഡ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആംഗിൾ പിന്നെ സൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് കോൺഗ്രുവൻസി റൂളാണ് വന്നത് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് കോൺഗ്രുവൻസി റൂളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ എസ്
അടുത്ത നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ റെക്ടാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി ഇ ഇസ് എ പോയിന്റ് വിച്ച് ബൈസെറ്റ്സ് ബി സി പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി അപ്പോൾ മീൻസ് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് കൊടുക്കാം റെക്ടാങ്കിളിന് എ ബി സി ഡി ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ ഇസ് എ പോയിന്റ് വിച്ച് ബൈസെറ്റ്സ് ബി സി അപ്പം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ബി സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ അർത്ഥം ഇപ്പം ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഇ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സിയെ രണ്ട് ഈക്വലായി പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പം ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ആ പാർട്ട് ബി ഇയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സിയും കണ്ടോ അപ്പം ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ഇതിനെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതാണ് മീനിങ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി അപ്പം എ ഇ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അല്ലേ ദേ മിസ് വരച്ചു അടുത്ത് എന്താണ് ഇ ഡി ഇ ഡിയും മിസ് വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഈ എ ഇയും മിസ് ഇപ്പോൾ വരച്ച ഇ ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വേണം നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു പ്രൂവ് എ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂഫ് കൊടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതാ ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം ആ ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എ ഇ വരുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്യാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയേ ഇനി അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇ ഡി വരുന്ന സൈഡ് ഇ ഡി വരുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നെയിം കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഇ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ അടുത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് നെയിം കൊടുക്കാം ഡി സി ഇ ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺക്രൂയിൻ്റ് ആണെന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് കണ്ടീഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ദേ ആദ്യമേ തന്നെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഈ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അത് ബി സിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അപ്പം മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈക്വലി എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താണ് ദ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ അതായത് ബി ഇയും അതേപോലെ ദ ഇ സി ഇ സിയിൽ നിന്നും ഇയിൽ വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ ബി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇ എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ആര് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് ഇ ബൈസെക്ട് ബി സി അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നത് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഇനി നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ എ ബിയും അതേപോലെ തന്നെ സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വലി മെഷർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത് എന്തോരും ഡി സി റീസൺ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഇനി അടുത്ത നോക്കാം ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെയും നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെയും നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാ ആംഗിൾസിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ഇപ്പം മിസ് ഇവിടെ ബി ചൂസ് ചെയ
കാരണം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആംഗിൾ ഏതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആംഗിൾസ് ബിയും സിയും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്താണ് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളുകളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസുമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടോ ഈ റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൽ കയറി വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ബി ഈ ബ്ലൂ സ്കെച്ച് വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ കയറി വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ സി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ നമ്മളത് ചൂസ് ചെയ്തു അത് രണ്ടും എന്താണ് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഇ കോൺഗ്രുവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി ഇ എന്റെ റൂള് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാവേ നമുക്ക് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇതേ നോക്കിയ സൈഡ് വന്നു പിന്നെ എന്ത് വന്നു ഒരു ആംഗിൾ വന്നു പിന്നെ അതേ സൈഡ് വന്നു അപ്പൊ ഏത് റൂളാ വന്നത് എസ് ഐ എസ് റൂൾ ഇതാ ഇവിടെ അതെ എനിക്ക് തന്നെ സൈഡ് കണ്ടോ ആംഗിള് പിന്നെ സൈഡ് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ആംഗിള് വരുന്നതാണ് എസ് എ എസ് കോൺഗ്രുവൻസി റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആംഗിൾ ഏ ഇനി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡുകളായ എ ഇയും അതേപോലെ തന്നെ ഡി ഇയും അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈക്കൽ ആണെന്ന് പറയാം എന്ത് വെച്ചിട്ട് സി പി സി ടി റൂൾ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി ബൈ സി പി സി ടി റൂൾ ഏ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൂവ് ചെയ്തു ഹെൻസ് പ്രൂവ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷനുകൾ ഈക്വൽ ആക്കി എടുത്തത് ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്നും രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളുകളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു അപ്പം അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുത്തു അതേപോലെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എ ബിയും അതേപോലെ തന്നെ ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് മിസ് കൂട്ടുന്നില്ല രണ്ടും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പോയിൻറ്റും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ബെലൈക്കണം ഇനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സ